Olá amigos, estamos com mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Hoje recebendo na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, Paulo Maia, que é presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, leitor das obras de Kardec, de Chico, da obra espírita, um estudioso. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico muito honrado em estar aqui, especialmente nesse ambiente que a gente respira e nos inspira, né, a espiritualidade superior. E muito obrigado pelo convite. É tão gostoso esse ambiente realmente de livros, de tantas coisas boas que a gente pode aprender. Paulo, o livro espírita que ilumina, que edifica, que constrói, que nos consola, que nos esclarece. É, a gente tem a literatura de Humberto de Campos, que é tão rica e tão variada ao mesmo tempo. Nós poderíamos dizer que este escritor maranhense, que escreveu em vida aqui entre nós 40 livros, volta do além e continua escrevendo através de Chico Xavier. Isso seria um fenômeno do outro mundo? De fato, é um fenômeno a capacidade de produção de Humberto. E realmente posso dizer que é do mundo espiritual para o mundo carnal, onde ele traz cada livro é como se fosse uma janela para um novo horizonte. E esse horizonte sempre nos consolando, nos trazendo assim informações úteis que vêm fortalecer e detalhar informações que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, traz às vezes de forma mais concisa. Humberto de Campos, já depois de desencarnado, escreve pela Psicografia de Chico, publicados pela FEB, editora, 12 títulos. Como é que a gente pode garantir que de fato é Humberto de Campos quem está escrevendo pelo Chico? É, pela análise de especialistas, tanto que já conheciam as obras de Humberto encarnado né, aqui na Terra, as suas matérias no jornal, suas colunas, e até pela própria mãe dele, que reconhece o estilo de Humberto de Campos nas obras ditadas pelo Chico e ainda afirma que, se não provasse que as obras eram do Humberto de Campos realmente, teria que se dar uma cadeira para o Chico Xavier, que para ela é uma pessoa simples e, de certa forma, até pouco letrado, é uma cadeira na, na Academia Brasileira de Letras, tamanha a capacidade de produção e de, 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 de consistência das obras vindas através dele. Realmente é uma coisa impressionante a capacidade, enquanto entre nós, não é? Chico Xavier também é, é, escreveu ou foi intermediário de 412 livros. Hoje a gente já tem mais de 450, até por outras compilações, levantamentos, enfim, até eventualmente um livro ou outro que estava como inédito. Paulo, você falou na mãe de Humberto de Campos. Nós tivemos aquele caso que ficou conhecido como o caso Humberto de Campos. Até Miguel Timpone, um advogado, publica um livro pela Federação Espírita Brasileira, aquele que é a psicografia ante os tribunais, perante os tribunais. É, esse caso deve ter causado assim, muito, muito transtorno ou muito sofrimento, tanto para o médium, como também para o espírito, não? É, para o espírito ele ficou, de certa forma, chocado, tanto que ele passa um tempo sem escrever e depois volta assinando com outro nome. Agora, pa, para o Chico, realmente a gente percebe em algumas cartas que ele escrevia a, a, a Feb, para o Vantuil, à época, é, que muitas cartas ele, ele, ele escreveu, segundo ele, né, é, com lágrimas, para os amigos que se indignavam com a situação e às vezes entravam em disputas, em discussões e querelas que esqueciam até da mensagem maior do Espiritismo. E Chico sempre escrevia para essas pessoas, às vezes perturbado e atormentado, para que eles tivessem calma, para que eles lembrassem da mensagem maior do Cristo. Porque, de certa forma, trouxe uma certa repercussão, até então, reduzida para o, o, a imprensa aberta brasileira. Então, como o Alto de Barcelona foi um momento que, que né, de certa forma negativo, mas que trouxe visibilidade à, à mensagem do Espiritismo, o, o processo que o Chico passou, embora ele tenha sofrido, ele também trouxe muita notoriedade. Lógico, sua vida pessoal foi devassada, ele apareceu em situações constrangedoras, em fotos constrangedoras de dois repórteres da revista Cruzeiro, à época, que expuseram né, e, de certa forma, maquiaram a, a reportagem. Lógico, muitos anos depois, um deles se arrependeu, declarou publicamente que se arrependeu, 
Mas o Chico sofreu todo esse assédio, toda essa perturbação. Realmente, por algum aspecto, foi positivo que ele mostrou a sua grandeza, mas, por outro lado, ele teve que comer, né, o, o, alimentar do sal amargo, a, a quente, de próprios companheiros que entravam nessa desdita aí com a imprensa e até contra o Chico, achando que as notícias eram verdadeiras. É, o Paulo citou o Alto de Fé de Barcelona, que foi um evento curioso, em que cerca de 300 livros espíritas foram queimados, praticamente em praça pública. Isso na época de Kardec, ainda Kardec encarnado. E isso gerou todo um, um, um mauê, digamos assim, que acabou divulgando mais o Espiritismo, né, Paulo? Nesse caso do Chico, o que, que a gente fica como lição? Porque esse caso hoje superado, devidamente esclarecido, até com a publicação do livro pela FEB, é, o que, que a gente tira dessa ocorrência como exemplo para todos nós? Acho que, acima de tudo, a postura do Chico diante dos embates, diante de companheiros que, às vezes, querendo ajudar, entram nessa, nessa querela de, de trazer é, questões do mundo normal, como se fosse uma questão, uma briga comum da sociedade. E o Chico não. O Chico mostrou uma postura ali de paciência, de humildade, de respeito. Até no caso dos repórteres da revista Cruzeiro, que expuseram mesmo a vida dele, né? E fingiram lá que eram americanos e tudo mais. E ele, quando entregou o livro, e os próprios repórteres depois é, é, confessam né, que quando chegaram em casa é, usando nomes americanos com um falso tradutor, quando um deles chegou em casa e viu que o, o nome real estava na capa do livro, ligou para o outro assustado. Mas isso não foi desmentido à época. Mas a postura do Chico foi exemplar. Eu acho que esse, esse, esse exemplo dele serve para a gente hoje em tantas oportunidades que o Espiritismo é atacado, mal interpretado diante da imprensa, ao invés de irmos lutar com a mesma arma, mostrar outra face. Então, para mim, a grande lição foi a postura do Chico, a atitude dele. Sempre um exemplo de humildade, de descrição, não é, Paulo? É. Até porque amigos que eram amigos começaram a atacá-lo também, acreditando nas matérias que eram veiculadas. Eu acho que sofreu o que Kardec sofreu também na época né, da sua missão, que, traições. E creio que isso machucou bastante ele, ele que é tão amigável, que era tão afetivo, ele chorou muito, sofreu muito com isso. Esse caso que você citou do, do autógrafo do Chico, né, dedicando o livro com o nome real ao repórter, a um dos repórteres, isso foi resgatado por, na direção de Daniel Filho no filme Chico Xavier. Então quem já teve a oportunidade de assistir vai ver esse fato lá que é muito, muito curioso, aconteceu realmente, foi uma... Um exemplo que Emmanuel, né, Paulo, quis dar, é, comprovando que, de fato, eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo. Agora, eles perderam a oportunidade, né, de, na outra edição da revista, resgatar, corrigir. E mais de 20 anos depois, eu vi uma reportagem, acho que da Vinácia, que foi um dos repórteres que estiveram lá, falando que, realmente, a, o que mais ficou triste na vida dele foi ter feito aquele trabalho com o Chico. É, por isso que é importante a seriedade, não é, a gente fazer um trabalho sempre de de pesquisa que seja responsável e, e de forma neutra. O Espiritismo, ao longo de sua história, embora curta, assim como várias outras doutrinas, enfim, propalando ou propagando bem, foram motivos é, de muito preconceito, né, Paulo? Mas, de qualquer forma, eu entendi que tanto o Chico né, como esses repórteres foram instrumentos e cada um mostrou o que veio. E isso deu repercussão muito grande na imprensa. Até hoje tem livros que tratam do assunto, revelam, né? esse caso mesmo do, do jornalista que escreveu o livro sobre espiritismo nos tribunais, né? Sim. Deu relevância, deu notoriedade e a atitude do Chico só reforçou realmente a missão do espiritismo na Terra. Perfeito. É, Humberto de Campos adota um pseudônimo. Depois desse caso todo, ele resolve escrever adotando um pseudônimo. Curioso, inclusive. Ele queria, talvez... É, não se identificar de fato, mas se identificando. Irmão X, por que ele adota o pseudônimo? Como ele era muito transparente nas suas mensagens, tanto que ele traz sempre, né, a, no, trazia sempre o nome dele e, e, e forçava em várias situações dizer que era ele mesmo que estava do outro lado, eu entendi que ele aproveitou um pseudônimo de algumas colunas que ele escreveu, Conselheiro XX, e aí fez esse interrelacionamento aí para poder deixar claro que, ó, eu estou aqui, né? Sou eu mesmo. <risos> Irmão X. Irmão X. 
Irmão X, é, é, é interessante. Irmão denota um companheiro, uma pessoa que está próxima. Né? E X, que poderia ser, de repente, qualquer um, é. talvez. Mas, pela matéria que já era reconhecido, XX, conselheiro XX, realmente deixou claro que era ele mesmo. Né? Então, aí a gente percebe na obra de Humberto de Campos, principalmente naquelas primeiras, é, por exemplo, Crônicas de Além Túmulo, que foi a primeira obra que ele editou ao Chico Xavier, em 1938, a gente, é, assim também em Novas Mensagens, um pouco depois, a gente percebe uma preocupação de Humberto Campos de Irmão X em, de fato, se identificar. Ou seja, pela própria, pelo próprio estilo, pela maneira de escrever, enfim, dizer que é ele mesmo. Isso é uma coisa curiosa, não é? É interessante. Eu creio que até porque ele teve contato com a obra de Chico em vida e fez, acho que, se não me engano, duas, duas colunas na revista, comentando a obra, mas, de certa forma, desdenhando. Eu creio que foi até uma forma dele resgatar isso. É, eu acho que ele deve ter sentido assim, eu perdi a oportunidade, né? Fui contemporâneo e não aproveitei. Se não me engano, foi da obra Parnaso de Além Túmulo, que ele comentou algumas, duas mensagens da, da obra. E, engraçado que ele fala que é ele, ele manda recado para os filhos, ele fala até para amigos que, que estão na terra ainda, ele insiste de, para deixar claro, ó, sou eu que estou aqui, e com detalhes, falando de nome de amigos encarnados, que o Chico desconhecia. Então, eu creio que realmente, eu, eu acho que ele utilizou dessa oportunidade para reforçar e até resgatar um momento que ele poderia ter ajudado no, quando encarnado nas obras dele. É, comentar alguma coisa a respeito e creio que ele resgatou dessa forma. Então, faz-se uma crítica em vida encarnada, né? ou seja, do lado de cá, e depois desencarna, passa para o outro lado da vida, continua vivo e vem trazendo uma mensagem num tom diferente. Como é que é isso, Paulo? Aguarda só um pouquinho, porque o nosso primeiro bloco está se encerrando. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Estamos conversando com Paulo Maia, presidente da Federação Espírito Distrito Federal, sobre as obras de Humberto Campos. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Paulo Maia, que é presidente da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. Paulo, antes do intervalo, estávamos perguntando a respeito de uma coisa curiosa, que parece que o indivíduo desencarna, ou seja, passa para o outro mundo, a pátria espiritual, e tem quase que uma transformação espetacular. No caso de Humberto Campos, ele tinha uma certa crítica à obra de Chico e, de repente, depois vem escrever por intermédio do Chico. A gente se transforma, assim, radicalmente, depois que morre, entre aspas? Na verdade, revela-se. Né? O que Humberto fez foi revelar a sua nobreza, a sua grandeza de espírito com as informações novas que ele recebeu no plano espiritual. E de lá, com a visão dilatada, ele deve ter percebido realmente a grandeza do Chico e se apresentou a ele. Né? É o menino do Parnaso, se não me engano. Né? É, chegou para ele se afirmando dessa forma e, e através dele escreveu essas mensagens. É, o, a análise que ele fez ele simplesmente fez ali uma análise mais focado na poesia, na mensagem, não na, na imortalidade da alma em si. E creio que com a revelação da imortalidade da alma, da continuidade, né, do trabalho, do conhecimento, do amor, das afeições, ele, um escritor capaz, um escritor acostumado né, a trazer crônicas muito interessantes, Aproveita, então, a oportunidade, por méritos que ele devia ter de outras vidas, inclusive, ele passa, então, a escrever através de Chico. E as crônicas dele são realmente muito interessantes. E continua com o mesmo estilo? O mesmo estilo. Né? Ele trabalha como uma espécie de repórter do outro mundo, a gente poderia dizer isso? É, ele carrega o estilo dele do jornal, das, das crônicas que ele escrevia, de levar a informação, de provocar as pessoas a pensar, a mudar até o ponto de vista. E nas obras ele revela esse, esse... Tanto que vira e mexe ele fala, meu ímpeto de jornalista não, me, não conseguiu me frear. Né? Quando ele encontra uma, uma, uma entidade, um espírito que ele reconhece, que reconheceu daqui da Terra, é importante. Então ele, ele já corria fazendo a reportagem intuitivamente. Então, ele entrevista lá do outro lado da vida, no plano espiritual, é, várias, várias personalidades. Em Crônicas de Além Túmulo, por exemplo, ele chega a conversar com, com Judas, Conversa com Sócrates, tira dentes. tira dentes, como é que é isso, Paulo? Ele chega e faz uma entrevista, esses espíritos estavam ali à disposição? 
é, na verdade, são encontros fortuitos. Ele estava passeando pela cidade, se não me engano, estava comemorando alguma coisa sobre a escravidão, lá em Ouro Preto, Vila Rica, naquela região ali, e ele então encontra Tiradentes. E aproveita, ele já vai logo perguntando alguma coisa. Da mesma forma, ele encontrou também Pedro, o apóstolo Simão Pedro, no Rio de Janeiro, que estava ali por um trabalho em, é, com Ismael. Né? E ele já chega também, o meu ímpeto jornalista me forçou a perguntar tal coisa. Então ele traz, em outras obras também, como Mélio de Moro, ele traz revelações interessantes. Aí se instala Instante da Vida, ele chega a se encontrar com Marilyn Monroe. Isso, em Hollywood, ele tem um contato com ela e traz uma revelação muito importante, especialmente para os fãs daquela atriz. Ela foi reconhecida como suicida aqui na Terra, mas ela acaba que na mensagem, olha que revelador isso, né? Que é até consolador. né? Ela não tentou suicídio, ela tomou o medicamento ali cansada, estressada e acabou desencarnando por descuido, né? Por não por voluntariedade. E com Judas também é interessante, ele encontra Judas, em, se não me engano, em Jerusalém e vê ele lá meditando sobre a situação e Judas revela que já superou tudo aquilo, que, né, que resgatou, que já voltou para a equipe de Jesus, Jesus o recebeu da melhor forma, mas que aquela existência foi muito importante para ele. Então ele periodicamente volta ali por ocasião das celebrações na Terra da Paixão de Cristo e medita, reflete. Né? E, e, e segue a vida dele trabalhando no bem. Até uma questão que Humberto faz a Judas, pelo que eu estou me lembrando, a questão da consciência, se ele tinha né, aquela dor de consciência diante da, da traição e tudo mais que a gente vê narrada nos Evangelhos. E ele faz uma referência sobre a atualidade, ou seja, o que nós estamos fazendo a cada dia com a figura de Jesus, com essa personalidade maravilhosa. Isso nos leva a muita reflexão, né? Exatamente. Ele falou das moedas, mas ele se iludiu. Ele acreditava que, como Jesus era muito desprendido, que para aquele momento ele tinha intenção de alçar um poder político, fez uma manobra ali, uma engenharia social, para que a verdade do Cristo sobrepujasse. Ele se arrependeu, tirou a própria vida, mas comenta que ainda hoje, Muitos de nós continuam vendendo Cristo por aí, até mais barato. E pouca gente se arrepende. Oh, meu Deus. É, nós temos que trabalhar muito. Essa citação que Paulo fez, das entrevistas com, no caso foi Pedro, não é? Simão Pedro. Simão Pedro, nós temos a entrevista com Judas, também com Sócrates. Sócrates. Esses três casos, especificamente, estão na obra é, Crônicas de Lintúmulo. E que, Tiradentes também. E Tiradentes também está lá, não é? que é o primeiro livro que quando retorna do plano espiritual, o Beto Campos dita Chico Xavier, em 1938. O caso da entrevista com Marilyn Monroe está em Instante da Vida, já foi na década de 60, já no final da década de 60, quando ele também escreve esta obra. Nós temos na literatura de Humberto Campos um conjunto de livros maravilhoso. A gente se deleita com uma leitura agradável é fácil de se entender por um lado, por outro lado a gente tem que consultar o dicionário devido à sabedoria desse autor, mas de uma profundidade impressionante que nos toca. Como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma obra ali também da década de 30. É uma obra muito significativa, Paulo. Exatamente. E vem trazer aí a, a revelação da missão espiritual do Brasil. né? E, para nós que estamos lidando no movimento espírita, nos estimula, por um lado, e nos chama a responsabilidade. É, por mais que a espiritualidade tenha todo esse esforço, esse cuidado, esse, esse amparo, de até movimentar é, o plano espiritual para fazer que alguma coisa no Brasil politicamente aconteça, é, a gente passa, então, a fortalecer a fé que não estamos abandonados, mas que também temos um papel de protagonista muito grande. Não devemos esperar a graça de Deus fazer por tudo, mas eles estão aí para fazer à medida que nós nos dispusemos. Então, essa obra aí realmente é, traz né, essa missão do Brasil e traz para os, os brasileiros como um todo, mas em especial aos espíritas, um chamamento à responsabilidade. O Brasil tem uma missão especial? Essa missão do Consolador de abrigar o Consolador, de agregar né, a, a, os povos diferentes, sem, 
sem racismo, sem preconceito, e vem acontecendo né, há muito tempo. Cada país tem a sua missão? Cada país tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão e vai crescendo à medida que vai ampliando né, as responsabilidades. Humberto Campos apresenta o espírito Ismael, que é pouco comentado, pouco falado, mas não deixamos de citar. Quem, afinal de contas, é esse espírito com a sua missão, a sua função? É, Ismael seria o nosso patrono espiritual, aquele que recebeu do Cristo a missão de cuidar dessa, da nossa nação, de criar esse mundo de consola, esse mundo novo aqui no Brasil, né, de esperanças, de consolações. E vem já há muito tempo, né, no plano espiritual e em outras encarnações, trabalhando pela mensagem do Cristo. Governador espiritual da, do Brasil? É o governador, é o presidente, não dizer assim. <risos> é. E tem essa vinculação com a Federação Espírita Brasileira também. Exatamente. Está né? aqui com a sua bandeira né, de Deus, Cristo e caridade, nos norteando, nos orientando, amparando todo o movimento espírita do Brasil para que não perca o foco de resgatar a mensagem do Cristo na sua simplicidade. E essa bandeira tem um significado profundo, Deus, Cristo e caridade. Praticamente numa única bandeira resume as três revelações aqui do Ocidente. Exatamente. Isso aí, é, mais uma vez, é como que fosse, seria um chamamento a todo instante para que nós não, per, não percamos né, a direção de onde trabalhar. Não perder é, a herança divina, lembrando de Deus, o cuidado do Cristo e a atividade que devemos exercer em todos os momentos, a prática do amor pela caridade. Pontos e contos, é, contos e crônicas, reportagens de além túmulo, Luz acima. Luz acima, uma variedade tão grande, e uma riqueza de uma literatura. O que essencialmente Humberto de Campos trata em seus livros? Bom, numa palavra, é, a gente vai ficar devendo. Mas ele, ele trata também no chamamento à responsabilidade da imortalidade da alma e traz de forma cotidiana, mostrando que a vida continua, é, que o que o, o Kardec trouxe através dos Espíritos é essencialmente a verdade. E, acima de tudo, nos lembra sempre a prática do ensinamento de Jesus, em especial no livro Boa Nova. Ah, agora você tocou no livro que a gente vai falar dele. Boa Nova é um livro, um livro diferenciado. É, eu diria que ele é o livro. <risos> <risos> o livro, maravilhoso, tantos ensinos. Do que trata Boa Nova? Essencialmente de Jesus e sua mensagem, mas traz um Jesus próximo, um Jesus irmão, amigo, companheiro, na intimidade do lar, na intimidade da conversa com os apóstolos. E desde o seu prefácio, ele vem trazendo a esfera do Cristo, o leitor. O leitor, por mais que não queira, ele se percebe, ele se vê ali junto dos apóstolos, ouvindo o Cristo na simplicidade, na... na na pungência, da, na pungência da mensagem de Jesus, na, naquela essência mesmo de amor, de amor por amor. Nós somos personagens do livro Boa Nova? Eu, eu, eu me sinto lá dentro, <risos> quando eu leio. Tanto que eu já perdi a conta de quantas vezes eu li e vira e mexe quando eu quero me aproximar da, da, dessa esfera do Cristo, eu busco esse livro que me traz realmente a sensação de estar ali presente. Eu lembro da, do caso de Maria, mostra Maria mulher, mostra Maria mãe, mostra Maria discípula de Jesus ali trabalhando. É, é muito, assim, difícil ler e não se emocionar e a cada vez que se lê se emociona um pouco mais. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra extraordinária que é Boa Nova daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Fique conosco, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Paulo Maia sobre a obra de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Falávamos sobre o extraordinário Boa Nova e você disse que se sente dentro do livro como um personagem. É mais ou menos assim que Humberto de Campos nos coloca, levando-nos a uma reflexão, a uma meditação, a uma análise de consciência, Paulo. Exatamente. Esse livro aqui 
ele nos coloca ao lado do Mestre Jesus. Ele nos coloca ali caminhando na Galileia, no meio da montanha, ouvindo o sermão e com citações e frases poéticas descrevendo o cenário e algumas frases que nos tocam profundamente. É, em uma das mensagens, até numa fase que eu estava da vida de dificuldades da lida normal do movimento espírita, ele colocou uma situação falando sobre Pedro, os apóstolos, dizendo que o ser humano é mais frágil que perverso. Olha, aí isso aí já descortinou e limpou o coração de mágoas e ressentimentos, porque o ser humano, na sua essência, ele não vem com a maldade pronta, ele não age deliberadamente para o mal. E aí é na sua fragilidade que ele às vezes vacila. Essencialmente nós somos bons. Essencialmente nós somos bons, até porque pelo DNA divino. Né? <risos> somos filhos de Deus. <risos> filhos de Deus. Agora, em relação a essa questão da fragilidade, é, até nos traz uma nova perspectiva de análise do erro dos nossos companheiros, irmãos. Ele está frágil e na fragilidade precisamos de apoio e de ajuda. E, e boa nova? De, e não de combate. Não de combate, né? Esse conflito, às vezes, a gente tem muito disso ainda, né, Paulo? É a nossa natureza, guerreira, <risos> romana. Né? <risos> se não revelado no, no verbo, de repente, né, ostensivo, mas no pensamento. A gente ainda se combate muito né, aqueles duelos no pensamento que a gente já poderia estar eliminando isso, né? E para eliminar isso, você tem que substituir o pensamento por algo nobre, algo melhor. Aí você vai ocupando esses espaços da sua mente. E o Boa Nova nos faz ocupar com coisa muito boa, né? Com mensagens fantásticas. Sem dúvida. Como o Allan Kardec fala, que a cura se opera por uma substituição de uma molécula malsã por uma sã, não é? é. Mesma coisa. O pensamento a gente vai também higienizando, não é? Substituindo o um mau pensamento por um bom e a gente vai nesse... Nesse contínuo. Né? É, o, é o bom combate. Eu entendo que o bom combate de que Paulo falava era mais, é mais esse. Não é o combate com o mundo, com o próximo, com as ideias. É o combate conosco mesmo. E higienizar o pensamento, que em consequência higieniza as palavras e em consequência os atos, é o, talvez o nosso principal desafio e nosso principal combate, no meu entendimento. Boa Nova é um marco na literatura espírita? Para mim, sim. E eu entendo para todos aqueles com quem tem contato, é um, é, um, é um marco muito forte, porque primeiro pelas revelações da intimidade do Cristo, da infância, da gravidez de Maria, de Isabel, e pela grandeza que ele mostra Jesus. É, Para mim é um marco muito grande. Humberto Campos começa nesse livro com a preparação do ambiente para a vinda do Cristo, fala dele com João Batista logo no início, me toca muito aquela cena em que, como se os dois né, abraçados assim, diante Sim. do horizonte, pequenos, né, ainda praticamente pré-adolescentes, e, e Jesus aponta né, o horizonte e diz, é, é preciso que você vá primeiro. É, Já fantástico. era o líder, Paulo. <risos> é, a natureza espiritual dos dois né, já permitia que naquela idade eles já tivessem consciência da, da missão que vieram aqui. Né? E João, como precursor, cumpre, de fato, a sua missão? Eu entendo que sim. Cumpre porque algum, até alguns apóstolos que, que vieram para Jesus estavam com, com João antes. Sim. E, e, e ele mesmo falou, ó, segue, né? E entendeu que chegou o momento final da sua missão. E João reconhece o Cristo quando ele o vê, ele não duvida. É uma coisa impressionante, né? Ele reconhece o Mestre, a superioridade, até quando Jesus na tradição do batismo e tudo, né, que Judas inicialmente se recusa, <risos> mas dá o um ensino, né, que ele batizava pela água, mas o Senhor haveria de batizar pelo, pelo fogo, pelo fogo, né, se e, e ele se coloca incapaz de desatar a própria sandália do, do mestre. Um gesto de humildade, né? Um gesto de humildade. E de grandes almas que se reencontram, né? Que maravilha. E ele vai ao longo do livro colocando os personagens, os discípulos, apóstolos, Cada um com as suas características, não é, Paulo? Exato. Ele traz ali momentos de, de intimidade dos apóstolos, suas fraquezas, seus questionamentos, suas angústias. E marca também na, na, na última ceia a postura de alguns, discutindo ali entre eles quem seria o maior no reino dos céus. E com mais detalhes, com, com aquela riqueza que foi a última ceia. E ele se levanta, se, coloca lá a toalha na cintura e ajoelha os pés de cada um e lava-os, dando essa grande lição que quem quer ser o maior no reino de Deus 
e seja menor entre os homens. Que maravilha. Pedro não queria que lavasse os pés dele. Ele não estava aceitando que... <risos> Imagina meu mestre lavando meus pés. <risos> Interessante. Pedro era muito autêntico, né, é. Ele parecia assim, meio bronco, né? meio rústico, né? mas assim, de uma sensibilidade impressionante. Ele se emocionava, chorava tantas vezes. Os discípulos tinham as características, eram pessoas comuns, a gente poderia dizer assim? Eram pessoas comuns, trabalhadores, adolescentes, no caso de João, né? de, de Marcos, Tiago. Tiago. É, e tinham famílias, trabalhavam para sustentar a família, trabalhavam na, na empresa familiar, a maioria deles eram empresas familiares, né? de pesca. Mateus e Judas eram realmente, tinham profissões assim, né? fora de casa, inclusive, né? É, eles eram, uma, diríamos, uma exceção para aquela época, né? Tinham conhecimento, até sabiam ler, sabiam trabalhar com dinheiro, então eram profissões, seriam especialistas, né? Se fosse hoje, naquela, na, na área que atuavam, né? Humberto Campos narra que antes de Maria se desprender de fato, já com a presença do Cristo, né? Do filho que vem buscá-la, ela ela ainda preferiu dar uma, como se fosse uma viajada, uma passada pelas áreas onde via aquele sofrimento para tentar um consolo, não é? É coração de mãe. É coração de mãe, né? Foi aos, lugar, aos locais onde ela caminhou, onde ela pregou, onde houve toda aquela, aquela grande história né, para a humanidade. Matirológio, né? Aqueles que estavam sendo praticamente devorados nos círculos romanos. Muito difícil o testemunho, né, Paulo? Muito difícil. Hoje o circo é diferente, né? Os leões <risos> são diferentes. E, e muitas vezes vacilamos. Né? É, mas nós temos que dar o testemunho. Tem que dar o testemunho. É, o que deixa claro ali é que a gente pode estar, às vezes, em momentos de solidão. Você está é, dando o seu testemunho. Inevitavelmente, Paulo? Mas nunca abandonado. Eu creio que sim, porque nós não estamos aqui a passeio. Né? Então, cada um tem o seu resgate pessoal, sua prova, sua expiação. E em algum momento vamos ser chamados. Até porque o Cristo não está criando uma vitrine de pessoas sucedidas e felizes, né? ele está mostrando pessoas que vêm exemplificar ali com a própria a vida, né? a mensagem dele. Então, se tornar discípulo do Mestre não quer dizer que vai ter privilégio. Ele mesmo fala, minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Ou seja, a paz no mundo, o que, que é? É bom salário, conforto, tranquilidade, saúde, mas a paz do Cristo em todos os grandes exemplos que nós tivemos, não é por aí que passa. E qual a principal característica do discípulo de Jesus? Amor ao próximo. Ser conhecido por muitos, amar o próximo. É o grande desafio nosso. É o grande desafio nosso. E no nosso caso aqui, manter coerência com esse ensinamento. Né? Pois a todos instantes seremos testados a mostrar diferente. Como Chico foi, né? como seus discípulos foram, foram testados. Todos tiveram um momento de resistência, dificuldade, desafio e um momento de grandeza, onde tiveram que testemunhar. Se não me engano, só João morreu sem esses sacrifícios né, atrozes que os outros passaram. De fato, todos os outros tiveram essa desencarnação mais difícil, né? Uma morte mesmo. No testemunho. No testemunho, seja por... Era muito comum eles serem crucificados, né? Dois deles, inclusive, como Pedro foram crucificados de, de cabeça para baixo, não é? O, não, o Pedro pediu, né? É, Pedro ele, pediu. Ele não se sentiu digno de <risos> é, morrer igual um como, é. E outros foram assassinados mesmo. O caso de João foi uma exceção. É, João estava junto de Jesus no momento final, junto com Maria. Ele não deixou em nenhum instante, não é? Mas é tão rica essa obra, Paulo, a gente tem tanta coisa. Parece-nos, para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está esgotando, Humberto de Campos estava acompanhando tudo isso para narrar com tanta propriedade, com tanta riqueza de detalhes essas questões lá do, do, da criação ou do surgimento do, do cristianismo. Será que estava ali presente? Como é que ele resgata isso de um arquivo ou alguma coisa assim? Pelo que eu entendi, ele tem crônicas no plano espiritual. E ele teve acesso assim, às crônicas e teve acesso a, a espíritos que tiveram presente. E com a característica que ele era peculiar de trabalhar bem as palavras, ele traz isso para gente. Mas a sensação que dá é realmente essa, que você está ali sentado ou caminhando no meio e assistindo. Dá a impressão que ele realmente esteve lá. Ele conta com 
é, preciosismo de, 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 desde a paisagem, a lua no céu, as águas do Tiberíades, as ondas crespas do Tiberíades, a, a brisa suave soprava, a lua surgindo no céu. Ele entra num detalhe como se ele estivesse lá e, e nos apresenta como se nós também estivéssemos lá. Paulo, para a gente encerrar mesmo, que o nosso tempo já acabou, numa palavra, numa frase, a contribuição desse médium extraordinário, Francisco Cândido Xavier, para a divulgação do bem, do Espiritismo. É, o Chico, ele transcende o Espiritismo. Ele, para mim, ele é uma personificação do amor no meio de nós. Ainda então, vamos descobrir lá na frente quem era o Chico Xavier. Conversamos com Paulo Maia, quem a gente agradece a presença aqui no programa Livros que Ilumina. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradecemos também a sua audiência acompanhando o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Permaneça conosco aí nas edições futuras desse programa. Muito obrigado. Música